Muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de lo que es este eh, Facebook Live de CDK Guatemala, sede Quetzaltenango. Saludos desde Quetzaltenango para todos los que nos están viendo el día de hoy. Bueno, vamos, ya tenemos ahí eh, unas personas ya listas y conectadas. A ver, ¿quién nos dice presentes? Ahí, aquí estamos. ¿Quién nos dice hoy acá, acá estamos presentes? Con una, una receta deliciosa, deliciosísima. Y eh, bueno, ya lo vieron ustedes ahí. Eh, el producto que estamos hoy presentándole es un pay de calabaza, un pay de ayote. Acá en Guatemala se conoce eh, y es mucho mejor eh, conocido el ayote, no la calabaza. Pero bueno. Aquí eh, el ayote y la calabaza son como que primos. Entonces, bueno, ya ustedes eh, estarán ahí pendientes de qué quieren, ¿verdad? Si la calabaza o el ayote, ¿verdad? Yo acá tengo solo para eh, empezar. Esto es ayote y esto es calabaza, ¿sí? No hay, no hay mucha diferencia. Eh, bueno, ya se me antojó ahí un dulcito de calabaza, un dulcito de ayote Ya, ya suena a día de los santos, día de, 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 de los difuntos, de los santos difuntos Y bueno, ya suena ahí a que estamos ya en Halloween también Entonces, eh, de veras, vamos a aprender a hacer esto Vamos a aprender a hacer la, la, la masa para la pizza y bueno, vamos a aprender a hacer muchas cosas el día de hoy. Bueno, quiero agradecerla, eh, ahí sí que la participación el día de hoy, a Don Rosendo, que está ahí con nosotros, y lamentablemente hoy no tenemos ningún invitado, no hay ningún invitado, el invitado de honor hoy es usted, que nos ve en casita, que está apuntando ahorita con lápiz y papel la receta, bueno, usted es el que hoy me va a estar ayudando a mí, Usted es el que hoy va a estar resolviendo las dudas de algunos que tengan dudas. Usted es el que hoy tiene que estar conmigo interactuando y aquí dando el curso, ¿verdad? Entonces, para Molinos Modernos, para CEDECAP, Quetzaltenango, es un gusto de traerles hoy esta receta. Y vamos a empezar sin más ni nada, eh, saludando ahí a nuestros buenos amigos que ya están y que dicen buenos días presentes, ¿verdad? Vamos entonces con Nora Peláez López. Buenos días, Nora. Ya lista, lista, presta y dispuesta ahí. Luis Sandoval de Flores, eh, Silvia Argueta, eh, Sara Velázquez, a Heidi Angélica Rodríguez Cruz. Bueno, presente, dice ella. Excelente, ¿verdad? Mayrin Reyes, Sandrita Contreras, a Ofelia Sánchez, Claudia Seitú. Presente, dice Claudia, muy bien, eh, estamos ahí pasando eh, asistencia al día de hoy, a ver quién más está por ahí, Patricia Conde dice, presente desde Santa Catarina, no, Santa Lucía, mi pasanta, Zacatepeque, muy bien, desde Santa Lucía, Vilma Fran, eh, Xiomara Lorenzo de Blanco, buenos días a todos, Rosa Pixtum, Rosario Argueta dice, también Rosy Post, Rosario Morales, bueno y presentes las 250 personas que ya están con nosotros, un poquito más, está subiendo esto. Hágame el favor, agarre su teléfono, ¿dónde está mi teléfono? ¿Dónde anda mi teléfono? Por acá está. Y vamos a darle eh, compartir a esta transmisión. Bueno, vamos juntos, a ver, Hilda Pérez, algún alta, alta. Eugenia García, Elsie Post, bueno, vamos a darle, vamos a ver, compartir, ok, perfecto, ya estamos compartiendo y premios para el que comparta más veces esta transmisión, sí, estamos entonces, y ya ven nuestros dulcitos, esto definitivamente es un manjar, una receta deliciosa, deliciosa, vamos a estar viendo ahí, ¿verdad? Y como ya vieron, no se van a asustar, pero miren este pie que vamos a estar elaborando, eh, delicioso, sencillo, 
delicioso y les vamos a dar todas las los tips para que usted lo pueda hacer el día de hoy ya sea con esta cara de, 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 de la temporada de Halloween o podría hacerlo simple y sencillamente así ¿verdad? no hay ningún problema también se vale vean esto vean este manjar que vamos a hacer el día de hoy vean esa costra la costra es el pan, la masa y lo que es nuestro eh, pie sin aditivos sin nada muy muy eh, de casa nosotros hicimos el día de ayer nuestra receta ahí eh, especial y súper secreta que hoy solo a usted se la voy a decir pero no se la va a decir a nadie más verdad entonces listo vamos a empezar con la formulación y aquí don Rosendo ya listo vamos a irnos con la fórmula de lo que es nuestro más nuestra masa para pan vamos entonces y vamos a ver qué es lo que lo que nos pide la receta a ver harina suave león oso o gallo azul dice sí que es nuestra harina suave azúcar glas margarina huevos polvo de hornear y agua fría ¿Por qué agua fría bueno vamos a ver quién nos regala y quién nos dice hoy eh, esta respuesta ¿por qué agua fría bueno ahí está la formulación el día de hoy vamos a hacer solamente una librita con eh, una libra de harina azúcar glas el 40% que es 6.5 onzas de margarina 6.5 onzas huevos 3.25 onzas polvo de hornear 0.16 y agua fría 10 por ciento es 1.5 de eh, agua fría sí bueno vamos a eh, pesar correctamente los ingredientes vamos a colocar en la batidora harina polvo de hornear y margarina vamos a mezclar durante unos minutos hasta lograr una consistencia arenosa seguidamente integramos la azúcar glas Agregamos líquidos e integramos hasta obtener una masa o una mezcla homogénea. Vamos a pesar y agregar los moldes de pie previamente engrasados. Agregamos relleno a elección y decoramos. Horneamos a 170 grados centígrados por 30 minutos. A ver, les voy a dejar la fórmula y el procedimiento para que le tomen un pantallazo. A ver, unos segundos ahí. Ya le tomó el pantallazo, entonces nos vamos con el procedimiento y otros segunditos por ahí. Bueno, ya tiene el pantallazo también de lo que es el, el, el procedimiento y algo muy importante, algo muy importante es el relleno de pay bueno, les voy a dar los ingredientes más la formulación es complicada pero ahorita vamos a platicar de eso tómale un pantallazo para ver qué ingredientes se va a necesitar bueno, entonces les voy a explicar ahora lo que es la, eh, eh, este relleno de calabaza. A ver, venga conmigo, vamos a ver el relleno de calabaza. Venga, entonces vamos a ver, porque antes de hacer nuestra masa, vamos a, antes de hacer nuestra masa, vamos a... Eh, a tener que tener listo nuestro relleno se lo vamos a, a decir bueno vamos a ver lo primero que tiene que hacer y, y no lo vamos a hacer porque es muy tardado ¿sí? es pelar el 
ayote o su calabaza. La pelamos, la, bueno, no la pelamos, perdón, la cortamos en trozos, le quitamos el, la, la, la pepita y bueno, como que si fuera a hacer un dulce, un dulce de ayote, ¿sí? Eh, lo echamos en una ollita, miren, miren cómo está esto, vean, qué buenísimo se ve eso, ahí, aquí hay más ayote que calabaza, porque la calabaza, eh, aparte que es cara, por ejemplo esta, esta de acá, este calabacín o esta calabaza, eh, que es pequeña, está aproximadamente, usted lo, lo va a conseguir, eh, es importada de 15 quetzales la libra. ¿Qué quiere decir esto? Si esta mi calabaza pesa casi 3 libras, estamos hablando que esta calabacita pesa, eh, cuesta de 45 a 50 quetzales solo esta. Versus un ayote, y el ayote es así de grandote, le cuesta 15 quetzales el ayote. ¿Sí? Entonces, ¿qué le sale más barato? A ver, ¿quién me responde? Ah, sí, va. Eh, nos sale más barato el ayote. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, vamos a, a, a ir viendo acá eh, esto. Y dice ahí, ama López, ahí, aplausos. Y bueno, vamos a estar haciendo eso. ¿Quiénes, quiénes eh, hacen eh, este dulce de ayote? Este dulce de ayote es... Está, es para hacerlo ¿sí? ahora qué es lo que va a pasar después de que ya tenemos esto se cose por uy dependiendo el, el, el tipo de ayote o la calabaza va a tardar de un par de horitas o una hora hora y fracción en el fuego, con fuego lento con un poco de agüita canela, clavo de olor eh, jengibre pudiéramos ahí agregarle algunos ingredientes secretos ahí que cada uno de ustedes allá en casa los puede ver, ¿verdad? Ahí unos, unas hojas de, de alga, ¿verdad? Entonces, ahí está. Cuando ya está cocido, voy a venir y agarro el, el, la calabaza o el ayote, lo pelo y ya solo saco la pulpa, ¿sí? Cuando ya tenga la pulpa, la empiezo a machacar, se podría decir hacer puré. Cuando ya está hecho puré, le puedo, lo puedo llevar otra vez al fuego por unos segundos, ¿sí? Y le echamos un poquitillo de agüita de, de, de esta mielita. A esto se le va a agregar azúcar extra, azúcar extra, porque si usted, si usted ve el ayote va a agarrar dulzor, pero no es mucho. Aquí lo que da mucho dulzor en esta miel es el agüita. Entonces va a tener que usted agregarle azúcar extra. Le agrega azúcar extra, lo lleva a fuego, excelente. Y vamos a agregarle fécula de maíz, o sea, maicena. ¿sí? Le va a agregar fécula de maíz. Por ejemplo, si tiene de puré unas aproximadamente unas... 4 libras de puré le puede agregar un 16% exactamente, un 15 a 16% y esto es para unas 4 libras va a ser como unas 6 a 7 onzas de eh, maicena ¿sí? la maicena es la que le va a dar el amarre a su a su relleno ¿estamos? entonces, luego ya cuando ya lo saque del fuego y esto ya está pastoso, le va a poner queso crema. Queso, el queso crema, mire, le da un sabor especial. Bueno, por ahí dice Eugenia García, se puede cocer con panela el dulce, cuando se hace el dulce de ayote, es, es eh, eh, como quien dice... Eh, obligatorio hacerlo con panela pero la panela o la azúcar morena le va a dar un color oscuro entonces 
Vean este ayote. Este es ayote, no es eh, calabaza. Esto es ayote. Miren, el ayote quedó color anaranjadito. Entonces nuestro pie va a quedar un color más claro. Cuando ustedes echan el, el queso crema, va a encender un poquito más ese color. ¿sí? Entonces, eh, queso crema aproximadamente eh, a estas 4 libras puede agregarle unas de 10 a 16 onzas de queso crema, una libra, ¿verdad? De queso crema y mire, le queda eso para chuparse los dedos. Un olor, un sabor y queda eso, como dirían ahí, delicioso, ¿verdad? Entonces, ¿se puede o no se puede con panela? Sí se puede, pero si lo va a usar para un pie y que le quede así anaranjadito, mejor con azúcar normal. ¿Sí? Mejor con azúcar normal. Ya si lo quiere para un su, una su mielita o un su dulce de ayote, ahí sí, ahí es eh, obligatorio hacerlo con panela, ¿verdad? Entonces nos, nos llevamos nuestra ahorita. Esta ahorita ya, ya tiene dueño esta. Nos vamos a ir a echar un dulce de ayote ahí al rato, don Rosendo. Definitivamente <risa> vamos a tener que, que echarnos el dulcito, ¿verdad? Vamos a ver. Y ahí estaríamos con nuestro eh, relleno. ¿Cómo queda? Ahorita les digo. Aquí tengo dos rellenos. Ya los tengo hechos. De hecho, estos los hice yo ayer. Vean, este es la calabaza. Miren el color. Y este es el ayote. Vean el color. A eso me refería el día de hoy, que a esto me refería de que para que nos dé este tipo de color, necesitamos hacerlo con azúcar normal, no con eh, panela, por favor, ¿sí? Y vean qué bonito color, y, y de hecho el, el, el ayote también queda de un color bonito. ¿Estamos? Entonces, vean, eh, ese sería para lo que es el relleno. Si ustedes lo pueden hacer un día antes, perfecto. ¿Por qué? Porque es tardado. Ahora, ya venden latas de, eh, ayote. de ayote o de, de calabaza, son de calabaza. ¿Sí? O de repente dicen que es de calabaza, pero tienen ayote ahí, ¿verdad? No sé. Pero él ya vende las latas de calabaza. Aquí ya es dep depende el, el, el gusto de cada uno y también el bolsillo. ¿Por qué? Porque sale más caro. Créanme, si usted lo hace con ayote, wow, sale bien, bien económico el relleno. ¿Sí? Entonces, ahí se lo dejo a discreción. Eh, puede hacerlo con las latas que ya venden hechas. Sí, las puede hacer. Pero créanme que no va a ser barata. Esto es caro. Vamos a reservar nuestros rellenos. Y bueno, nos vamos a ir ahora sí a eh, la elaboración de lo que es, yo le llamo costra, digamos, lo que es nuestra base para el pan. No sin antes, vamos a dar unas... Unas, 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 unos saludos, dice Lucía Chulo, dice buen día, para la maicena se podría decir que es el 4% por libra de pulpa. Bueno, yo dije que era el, el 15% sobre todo, sobre el, en sí, el todo, el, 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 el relleno. ¿Por qué? Porque si tenemos... Bueno, el 4% de pulpa, de solo de la pulpa, habría que hacer números, yo creo que es muy, muy poco, el 4% es muy poco. Entonces lo que va a pasar es de que no le va a, a quedar eh, eh, consistente. consistente, ¿sí? No le va a quedar consistente y cuando usted lo parta, se va a quedar todo eso. Entonces yo creería que, que, que yo, de, del 10 al 15%, Va a depender eh, si le urge el 15. 
si lo va a dejar de un día para otro con el 10% le aguanta ¿sí? entonces ojo ahí con eso ¿sí? dice también eh, Irma John de Dávila en lugar de maicena se le puede echar champurrada bueno eh, ¿qué es lo que pasa? yo he visto esta, esta técnica lo usa en los recados para que espese pero no no porque ahí ya está como le dijera eh, no, no le va a cuajar digamos esta situación ¿verdad? lo que quiero es que mi eh, mi ayote o mi relleno sea horneable y la maicena es lo que lo hace hornear dice chef yo pongo los pedazos de con panela granulada o con azúcar al gusto con especies y lo envuelvo bien en papel aluminio y hornea y hornea 350 grados por una hora más o menos o al tocarlo y ya está cocida ah bueno esta ya es otra técnica verdad ya un, eh, sería hornear podría ser bueno esa es muy buena técnica gracias ahí a quien a Miriam del Carmen eh, por sus consejos también podría ser verdad hornear Hernández Ingrid buenos días dice buenos días Ana Pérez Claudia Seitú, ¿se puede hacer de naranja? Se puede hacer de naranja, incluso eh, por ahí hay, hay rellenos de naranja también. Aminda Varela dice, buen día chef, el ayote de, cos, de costa usó, dice. No le pregunté. <ríe> La verdad no, no sé cuál es el, el ayote de costa o cuál es el ayote de acá. Eh, ahí sí me agarraron en fly. No le tendría que decir yo, le voy a preguntar a mi mamá porque ella es la que sabe eh, de todo esto, de veras, ella me ha ayudado mucho. Un saludo ahí a mi madrecita en este día muy especial. Bueno, eh, yo creería que funciona con los dos ayer, tanto el de Costa como el de acá. Eh, habría que ver, ¿verdad? Habría que, que evaluar si alguien nos puede ayudar en esa duda. Dice, si es puré de calabaza de lata, se le agrega la maicena. Eh, habría que ver si la, si la lata ya es un relleno para hornear. Si solo es puré de calabaza y no es horneable, sí se le tiene que agregar maicena. ¿sí? Yo la compondría. ¿Por qué? Porque estos ya traen... Eh, algunos aditivos, no aditivos, tal vez algunos preservantes y lo que pasa es que cuando le ponen preservantes lo más seguro es que haya ácidos ¿verdad? entonces se vuelve un poco acidita entonces hay que componerlo, hacerle algo ahí ¿verdad? es como cuando se hace la de pizza hay que componerla ¿sí? entonces yo les doy ahí Rosita Torres, Delis dice muy bien eh, Luisa Jacobo, hola chef, hola ¿cómo están todos? Hilda Viva Saavedra, hola, llegué un poquito tarde, gracias por su rica receta, dice, bueno, ahí estamos, espero que les sea de mucha utilidad, y bueno, ¿se licua o solo se machaca? Solo se machaca, diríamos, ahí, ¿verdad? Al ritmo de una buena, de un buen merengue, una buena salsita ahí, y bueno, vamos a moverlo y a machacarlo, y miren, es solo el puré. Lo ideal es de que de que salga todavía con algunos eh, grumitos de, de calabaza, de, de ayote y no licuado ya quedaría como un juguito entonces eso es, es distinto ¿verdad? Eh, el ayote dice tiene buen sabor, yo le pongo unas gotitas de color naranja para disfrazar y queda muy bueno, muy bien Miriam, exacto y dentro de la receta yo les ponía color eh, naranja vegetal ¿verdad? Eh, definitivamente el colorcito eh, yo le echo color naranja también para que ya quede de este color, no mucho porque si no también eh, muy sintético, verdad, entonces ya después más le van a decir, ah, esto está muy anaranjado, saber si será o no será el ayote, verdad eh, Steve Arana ¿qué le echa para el color amarillo? ¿algún colorante? achiote ah, el achiote, sí el achiote, mire más eh, ¿Qué se podría decir? Natura. Eh, es natural. Es más natural, sí, muy bien, gracias, don, don, don Rosendo. Ahí, don Rosendo, está todo ahí. Bueno, es más natural, ¿sí? 
El achiote, sí, para las empanadas se usa también, ¿verdad? Eh, Gladys Azurdia Rojas, muy, mucha, muchas, ahí sí que eh, saludos ahí para Gladys Azurdia Rojas, acá le mandamos un abrazo acá con Don Rosendo, Don Rosendo, ahí ve, es la mami de Don Rosendo, que Dios me la bendiga, mi Gladys, y bueno, ahí estamos, esperamos que esté tomando la receta ahí para hacer este eh, rico postre. Para todos, chao, saludos, dice Jolly Chuck, ahí ya quiere comer, tiene hambre, yo también, de veras. ¿Qué la hacemos? Feliz, cumple Ay, feliz cumpleaños, profe, dice que Dios lo bendiga, que Dios le bendiga, muchas gracias. Bueno, ahí ya, ya me, ya me, ya me puso ahí eh, y ya saben ahí, bueno, muchísimas gracias, eh, Kela, una exalumna de, de acá de CDK, y bueno, se les extraña mucho, y ahí tenemos hasta la velita, ¿verdad? <ríe> Nora Peláez López, Zuli López, eh, bueno, ahí saludos para todos, y bueno, nos vamos a ir porque tenemos, miren, una gran cantidad de personas, tenemos 300 casi, 370, 365 por ahí, personas y bueno nos vamos a ir entonces ya ya les dimos el, el, el tip para hacer el relleno ahora nos vamos con el tip para hacer nuestro nuestra base de calabaza si ¿sí? nuestra base esta base no es solo para la calabaza podría usar usted para un pay de piña un pay de manzana un pay de, de de lo que guste de naranja decían ahí también podría usar para pay de naranja, Cheesecake. muchos lo, lo utilizan para eh, galletas o para eh, empanadas. Bueno, esto se puede utilizar para todo, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí miren miles de, dice, el ayote nacional y la calabaza de exportación, pero el sabor es similar. Casi, casi, miren, yo tengo aquí las dos y se puede decir que no media vez usted les da el toque eh, las dos son muy ricas de hecho a por ahí ayer estuvimos ahí con algunos compañeros acá y probábamos los dos y a algunos les gustó más el ayote eh, es un poco más como dulcito más más porosito más rico verdad y la calabaza no es que uno sea discriminatorio por lo de exportación pero si usted quiere un relleno rico y económico, mejor el ayote, ¿sí? Porque la calabaza le sale muy, pero muy, muy, muy caro, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bueno, nos vamos entonces a nuestra eh, fórmula de la, lo que es nuestra eh, pan, nuestra costra. Acá tengo la harina y si pueden ver ahí está el polvo de hornear. ¿Sí? la harina y el polvo real y dice la formulación que vamos a agregar en el tazón de la batidora harina y margarina si usted puede ver nuestra margarina está en trocitos ¿Sí? ¿por qué? porque es mucho más fácil lo que vamos a hacer es una apariencia de, de, de una miga de una adenosidad entonces lo vamos a hacer y es mucho más fácil hacerlo cuando ya está en trocitos esto si ¿sí? lo vamos a llevar a nuestra batidora vamos a, a, a llevarlo a nuestra a nuestra batidora y bueno solo estamos preparando aquí la batidora y listo Bueno, vamos a, a, bueno, ahí estamos, está mejor. Nuestra batidora. Y lo vamos a llevar a velocidad, eh, no alta, sino a velocidad baja, por unos minutos. Bueno, ahí va a estar hasta que tenga una apariencia de arenosidad. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo 
Nuestros eh, saludos, dice Carmen, dice, ¿se puede hacer a mano? Sí se puede hacer a mano. Eh, sí se puede hacer a mano. Sí se puede hacer a mano. Entonces, no hay ningún problema. Lo que va a pasar es eh, dos situaciones. Va a tener que tener algún cortador y estar cortándolo, ¿verdad? Es lo único. A Sandy de Morales dice, ¿se puede hacer con batidora manual? Sandy, sí se podría, pero mejor eh, la batidora manual tiene una velocidad muy alta. Entonces, yo creería que mejor lo hago a mano, así, batiéndolo. ¿Por qué? Porque vengan, si pueden a, <ríe> acercarse acá. Y acá estamos viendo que está integrándose, pero todavía tiene grumos muy grandes. Entonces, esto tiene que llegar a una eh, consistencia de arena aquí los vamos a dejar con esto para que ustedes vean para que ustedes vean esta situación ¿Sí? todavía no hemos agregado la, la lo que es la, la azúcar glass que conste entonces lo que estamos haciendo acá es la consistencia de arena ¿sí? Mucho ojo con eso. Bueno, saludos para Yuridia Cruz. ¿Cuánta cantidad de harina eh, de polvo y margarina? Ah, bueno, eh, ya les vamos a poner ahí. Eh, al principio dábamos la, la formulación. Bueno, vamos a volverla a poner en unos segundos ahí para que usted pueda observar la fórmula. En lo que llega esto a, a una... Eh, consistencia de arena vamos a estarle ahí, vamos a ver si podemos poner acá la formulación para que podamos observar la fórmula vamos a ver ahí estamos, vamos Don Rosendo que dice si podemos ver la fórmula dice harina suave, león, oso o gallo azul, una libra Azúcar glass 6 onzas y media, margarina 6 onzas y media, huevos 3.25, polvo de hornear 0.16 y agua fría 1.5. Oiga, que conste que son 3 onzas con punto .25 de huevos, no estoy hablando en unidades de huevos, sino que el huevo y el agua hay que pesarlo siempre, por favor, ¿sí? Entonces, si podemos ver acá la consistencia que ahora tiene nuestra mezcla, ya ha cambiado, si usted ve, ya cambió, tiene una arenosidad ya esto, pero todavía le falta un poquito, todavía le falta, vean, es como que si estuviera como que si fuera arena sí, pero todavía tiene un poco eh, de grumos grandes entonces le voy a seguir dando otros segunditos sí. vamos a a colocarlo preguntan si pueden usar marga, mantequilla en lugar de margarina ah bueno, eh, mantequilla dice eh, la formulación es con margarina la que estamos haciendo hoy, pero sí, si usted quiere echar marga, eh, mantequilla, sí se puede, en la misma cantidad, lo único es de que tiene que tener la masa bien fría, porque la mantequilla reacciona al calor, entonces si hay mucho calor, se le va a poner muy suave, muy, muy como aguadita la masa, entonces ojo con eso, ahí sí vamos a tener problemas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra? Dice agua fría, dice. Sí, agua fría tenemos. De hecho, la sacamos de, de, la, de la refri. Y vean, hasta ahí ya tiene una apariencia muy buena. En este momento, entonces, yo agrego la azúcar glass. <risa> ya vieron ahí que la azúcar glass, por ser eh, pulverizada, levanta ahí mucho mucho polvillo, ¿verdad? Pero vamos a agregar la azúcar glass. ¿Qué si se puede hacer eso con tenedor y cuchillo? Se puede hacer con tenedor y cuchillo, sí, es cierto. Pero eh, 
la forma más eh, eh, de hecho a mano, pero con una técnica ya eh, más profesional, pudiera hacerse también con, con los mismos raspadores, chi, 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 hacerlo eh, miguita, 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 ¿verdad? Hasta obtener esta apariencia. Sí, lo puede hacer con tenedor y cuchillo o, te, o todos tenedores, ahí lo hacen, he visto yo ahí esa técnica también. Muy bien. Feliz cumpleaños, dice por ahí también, Coco. <risa> bueno, que Dios me los bendiga a todos, gracias. Eh, por ahí ese Loren Hernández también está ahí mandando eh, un pastelillo ahí. Bueno, gracias. Eugenia García, ¿se puede usar azúcar normal? Fíjense que no, o sea, si vamos a utilizar azúcar normal, tenemos que hacer otra, eh, otro proceso. Sí se puede hacer, yo he hecho eh, pies, eh, pero lo que hago con azúcar normal mucho son las tartaletas y las empanadas, pero ya uso el proceso de cremado, que es lo que pasa, necesito hacer que la, que el azúcar eh, y las grasas se cremen, entonces, pero ya es otro proceso, mucho ojo con eso, sí se puede, pero hay que hacer otro proceso, en este proceso no se lo recomiendo, ¿sí? En este proceso sería con azúcar normal, porque si no, los cristales de azúcar quedan muy, muy visibles y nuestro pay quedaría muy eh, quebradizo. Entonces, ojo con eso. Ahí estamos, ¿de verdad? Eh, Andy Sainz sería entonces como una masa sable. Muy bien, en, en los que más o menos ahí sabemos de estas masas, la sable. Muy bien. Violeta Aguilar, eh, está, le está gustando, Claudia López, eh, muchas gracias Claudia, ahí un regalito, ¿verdad? Bueno, muy bien, mira Hernández, ¿será que mis mensajes sí llegarán? Dice Miriam, a ver, Miriam, ¿qué mensaje dio ahí? A ver, Iliana Martínez, feliz cumpleaños, chef, dice, nacimos en el mejor día del año, ah, ella también está de cumpleaños, muy bien, perfecto, a ver, ¿quién fue? Iliana Martínez, bueno Iliana, eh, felicidades también entonces ahí, Carolina Álvarez, feliz cumpleaños, Patricia Enríquez, disculpe, ¿cuál es la receta? Llegué tarde, bueno, si usted acaba de llegar, estamos haciendo un pay de calabaza, ¿sí? Un pay de ayote, versión Guatemala, ¿verdad? No es calabaza, sería, aquí sería el ayote y sale delicioso, igualmente deliciosísimo, ¿verdad? Eh, Giselle López, felicidades Chef, Dios lo bendiga, dice, gracias por compartir sus conocimientos, muchas gracias, de veras, muchas gracias. Bueno, y nos vamos con el último punto, agregar los líquidos, vamos a agregar líquidos así, de, de romplón todo, sí, ¿por qué? Porque ahorita solo se va a formar la masa y estamos, aquí ya no le tenemos que dar mucho tiempo vean, bueno por ahí eh, todos están mandando felicidades, muchas gracias de veras eh, para mí es un, es un es bien bien importante estar celebrando mi cumpleaños con usted haciendo algo rico este postre deliciosísimo vea que es mi mejor regalo de cumpleaños, al que usted esté hoy aprendiendo y bueno, estamos listos, ya casi, vean la masa aquí ya se torna un poco durita y listos, dirían por ahí, verdad, estamos listos, vean cómo salió una masa muy linda muy, muy buenísima, ¿eh? vean, entonces vamos a, eh, a sacarla de acá, vamos a necesitar espolvorear un poco de harina, vamos a, eh, a limpiar nuestro, nuestra mesa y listo, ¿verdad? Entonces estamos, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar un poco de harina 
y vamos a colocar nuestra mezcla ¿sí? vean acá acá está nuestra mezcla ya lista y hoy hay muchos saludos de veras tenemos ahí casi 380 personas Qué bueno de veras que usted hoy esté aprendiendo a hacer este famoso ¿cómo es en inglés? pumpkin pumpkin Pum, pumpkin pie excelente ¿verdad? el pumpkin pie muy bien pero como no estamos en Estados Unidos estamos acá en, en Guatemala linda y querida esta tierra que es muy muy linda verdad entonces sería un pay de ayote ¿sí? ahí les dejo la duda pay de ayote o pumpkin pie ¿cómo es pumpkin pie? Pumpkin. algo así pero mejor pay de ayote ¿verdad? ¿qué dicen todos? pay de ayote o el pay de calabaza ¿cuál es su preferido? ¿Ah, lo han hecho me imagino y vean esto ok, ya está lista nuestra masita lista, presta y dispuesta vean sí qué rico dice excelente, vamos a podríamos hacerlo con este bolillo o con un bolillo de madera con un bolillito de madera también válido, cualquiera de los dos Pai de ayote dicen por ahí, entonces ayote, ayote pai, eso, entonces ayote pai dicen por ahí, muy bien, también se vale, ¿verdad? El ayote, el ayote pai, bueno, eh, felicidades chef, Dios lo bendiga, dice eh, Kelly Angélica Rodríguez, muchas gracias, Jenny, pumpkin pie dice, ah bueno, ella, ella dice que, que prefiere el pumpkin pie, ayote, ayote, eso, el ayote, Pai de Ayote, dice Leti Sainz. Rosita Torres, excelente Michelle, dice eso. Andy Sainz en México, Pai de Calabaza. Bueno, México por eh, estar un poco más pegado a Estados Unidos, también es de calabaza, ¿verdad? Y yo creo que se da ya también la calabaza en México. Pero bueno, acá en Guatemala es el de Ayote. Vamos a ver. Y, y Bon Pinot, felicidades Chef, dice, bueno, siga cumpliendo más años, gracias. Bueno, ya son unos añitos más ahí, Wendy Hernández dice, llegué tarde, pero aseguro veo el video, me puse a ver el de las quesadillas felicidades chef, bueno, gracias sí, lo más importante es de que está quedando todo esto está quedando grabado o sea, si llegó tarde, puede al terminar puede terminar de, 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 de estar con nosotros y terminar el curso y lo que no vio poderlo ver ya al principio ¿Verdad? No, no, ahí no es muy complicado en la fórmula del día de hoy. Dice Yoli de Marroquín. Bueno, eh, gracias. Candy Ordóñez también. Bendiciones, profe. Dice Salazar. Ale, saludos y muchas bendiciones en su día. Dice muchas gracias, eh, Ale. Eh, Silvia Morán, felicidades. Rosa Salani, feliz cumpleaños, profe. Muchas gracias, doña Roxy. De verdad, doña Roxy. Mario Chum. Cosechando 100% en Shela, dice. Bueno, muy bien. De veras, muchísimas gracias a todos. A todos, a todos. Miriam Valenzuela, hoy es mi cumpleaños, saludarme. Ja, 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 dice Miriam. <risa> bueno, saludos a Miriam. El mejor día del año, el mejor mes del año. Eh, de veras, muchas uh, chicas. Es, no, hombre. Ahí se ve usted una persona muy, muy pilas. A ah, eso. Jenny Arreola, pumpkin pie, dice, es una tradición anglosajona, sí, es cierto, de veras que sí, pero bueno, nosotros acá es nuestro dulce de ayote, eso es lo que hacemos acá en Shela, el dulce de ayotío, incluso algunos lo comemos con panito dulce o pan de, de o pan de yemas, ¿verdad? El ayotío y ala, qué rico, de veras. Pero, como todo lo, lo queremos eh, hacer en postres, ¿por qué no un pie de ayote? Bueno, 
Eh, Gloria S. Gaitán, bendiciones Chef, dice. Muy bien, muchas gracias. Felicidades Chef, el Dios lo bendiga, Raquel Batre. Bueno, muchísimas gracias, vamos, vamos a empezar entonces y vamos, ¿qué peso tiene que tener un pie? Les muestro. Les muestro. Eh, este molde regular de pie debe tener de 8 a 10 onzas de, de masa. ¿sí? Vamos a pesar 10 onzas. Vamos a pesar 10 onzas de masita. Ahí estamos, 10 onzas. Nos va a sobrar un poco a la hora de, de hacer el corte, pero eso podría servir para las rejillas o para eh, algo por ahí, ¿verdad? Con esto bien nos salen tres pay regulares. Y esto lo voy a guardar para las rejas o para algo por ahí, ¿verdad? Entonces... Eh, vamos a, a colocarle grasa, levemente grasa a nuestro molde de pay, excelente y vamos a empezar, vamos a empezar boleando, ¿sí? enharinamos Y vamos a formar una tortilla grandota, ¿sí? Lo podemos hacer con bolillo, ¿verdad? El, el tamaño del molde, si no me equivoco... 20. Es de... ahorita les digo, ahorita les digo... El número 22 tiene 22 centímetros de diámetro. ¿Sí? Si no me equivoco, este lo venden como número 9, si no me equivoco, a la hora de, de que ustedes lo compren. Es el número eh, de 22 centímetros de diámetro. Es el regular, es el que, que venden, incluso algunos le venden un, un le venden tapadera. Ok, vean esto, aquí vamos, le vamos dando la forma redondita. Casi, casi, tenemos ahí, ya listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar. Tenemos nuestro molde. Y vamos a colocarlo acá. ¿Bien? Entonces acá. Se está quedando arroz. ¿Verdad? Y luego vamos a venir con nuestro raspador y le vamos a quitar los excesos que tenemos sobre la orilla. Y nos queda de esta forma. ¿Vean? Sencillo, fácil de hacer. Estamos... Bueno, vamos a llevarlo a lo que es nuestro, eh, a reservarlo en lo que hacemos los otros dos pay. Y esto, esto que nos queda también nos va a servir, no, no tengan pena, esto lo juntamos con lo que nos quedó por ahí. Decíamos, vamos a hacer, dice yo vi tres huevos, dice ahí Nora Peláez López, <ríe> Bueno, la verdad que lo que les decía, la cantidad de huevos hay que pesarla, porfa. Eh, pudieron haber sido tres 
yemas, tal vez, pero las claras, créame que le saqué un poco. Entonces, no me recuerdo, la verdad no sé si fueron tres o dos, tres yemas, pero no fueron las tres claras. Eso sí estoy seguro porque le saqué ahí eh, para que fuera a acabar el pez. Si usted hace todo pesado como es, seguramente le va a salir bien. Si no lo pesa, eh, por ahí a veces le sale bueno, a veces no le sale. ¿Qué pasó? Yo lo hice como dice el profe, pero la verdad es que no fue tan exacto porque el huevo nada más no lo pesamos. Créeme, hoy las pesas digitales, hay unas pesas pequeñas digitales que están bien económicas. Hay que invertir en una pesa digital créanme que le va a ser más fácil todo vean esto la grasa siempre se va a ver así como se ve acá porque acuérdense que no se, no se incorpora al 100% pero eso no hay ningún problema acordémonos que esta masa es quebradiza y eh, bueno queda de esta forma vean ya estamos lo que vamos a hacer es agarrarlo, lo enrollamos, colocamos nuestro molde de file y bueno, vamos a colocarlo. Vean, esto incluso lo pueden hacer los peques en casa bien bueno y acá si no eh, lo que hace es solo quitar el exceso si sí, se puede hacer con galletas mariana si sí, se puede hacer con galletas qué le puedo decir yo diría que que sí se puede, pero no se debe, lo tiene que hacer con harinas, harinas, oso blanco, león, San Rafael, el gallo azul, son las mejores y le va a salir más rico, ¿sí? más barato, eh, le rinde bastante, ¿verdad? Entonces, mire, hágalo, está fácil, la receta está bien, bien facilita, vean, vean, ya estuvo, es otro, es otro eh, concepto y de veras le sale hasta más rico, más riquito. ¿sí? Y voy a hacer el último ya para ir terminando. Dice Dora Luz Sin Márquez, dice, saludos por ahí. ¿Por qué a veces se tiene que refrigerar la masa? Ok, las formulaciones muchas veces son muy enriquecidas en grasas. Entonces, cuando hay mucho movimiento y cuando hay mucha manipulación, las grasas máximas, por ahí decía alguien que si podíamos utilizar mantequilla, la mantequilla reacciona al calor, entonces hay que refrigerarla para que se ponga más durita y podamos trabajarla. Pero en este caso no, por eso utilizamos agua fría, fría, para que esas grasas, por eso la grasa se ve como que todavía visible, porque lo que hizo el agua fría fue endurecer más esas grasitas, pero eh, bueno, así, así es el, el, el proceso. Entonces, por eso es de que muchas veces eh, piden que se refrigere la masa. A ver, dice eh, Rosana Paredes, gracias, dice, saludos, muy bien. Ahí estamos, entonces, con, con todos los las dudas, si usted tiene dudas pregúntenos pregúntenos, que aquí nosotros se las resolvemos ¿verdad? buenos días chef, dice por Rivera muchas bendiciones, muchas gracias por compartir sus conocimientos saludos desde San Martín Gilotepeque, bueno saludos para San Martín Gilotepeque eh, y saludos para todos los lugares lindos de esta eh, de esta nuestra bella Guatemala 
Y bueno, hoy se les extraña a ella, los compañeros eh, que no estuvieron hoy conmigo, me dejaron abandonado en un día muy especial. No, ellos tuvieron que eh, trabajar, de hecho, hay mucho trabajo. Si usted quiere que lo visite en su panadería, en su pastelería, eh, llame, comuníquese atención al cliente y van a estar visitándolo. Por ahí está Michelle, está eh, Selvin, está Mauricio, está Fernando López y está todo un equipo de, 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 de asesores técnicos acá en Quetzaltenango que lo puede visitar o en la ciudad capital, por ejemplo, allá está Abby, está eh, Mario, está, bueno, hay varios ahí, se me van los nombres a nuestros, a Cristian, Christopher, híjoles, hay variedad de, de técnicos que pueden llegar ahí. Dice. Se puede hacer la concha un día antes y cuántos días dura esta concha, muchas gracias. Me imagino que se refiere a esta masa que estamos haciendo el día de hoy, sí se puede hacer, Sí se puede hacer y se refrigera. Eh, de hecho, a veces la refrigeramos así, ¿verdad? Acá se refrigera, pero lo ideal es de que esté cubierta, ¿verdad? Para que eh, no se contamine con olores y con sabores en el horno, en el horno, perdón, en la estufa, en la estufa, ¿no? En, en la, la estufa, <risas> en la refri, no, hombre, estoy yo pensando ahorita ya que eh, tenemos que tener listo nuestro horno. Vamos a precalentar horno, eh, porque ya estamos terminando nuestras bases para nuestro pie de ayote el día de hoy. Bueno, entonces, por ahí, vamos a, a sortear un pie el día de hoy a las personas que nos contesten ahí bien, bien, ¿verdad? Entonces... Y se vienen, se vienen cursos especiales. La otra semana en la ciudad capital tenemos un curso muy, muy especial. Acá en Quetzaltenango vamos a estar haciendo la otra semana eh, y espero que, que contemos ahí con la presencia de alguno de los compañeros y juntos vamos a estar haciendo eh, nuestro famoso el pan de muerto. ¿Sí? panito de muerto para aquellos que tienen panadería, eh, bueno, ojo con eso, vamos a estar haciendo pan de muerto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el resto que nos sobró? Tenemos tres bases, el resto que nos sobró lo que vamos a hacer es amasarlo. No le echen más harina ni más nada, solo amásenlo. Lo que vamos a lograr amasando esta, esto es que nos dé un poco de elasticidad entonces ojo con eso amáselo y va a ver cómo va a ser todo Gloria S. Gaitán dice gracias por sus enseñanzas chef bueno ahí estamos Giselle López ahí Verónica también ahí está Verónica eh, feliz cumpleaños dice chef Dios lo bendiga muchas gracias Vero eh, bueno, y a todos los que de veras hoy me están saludando ahí por, por el día de mi cumpleaños, eh, Verónica Kelex dice, ¿verdad? Feliz cumpleaños. Lili Reyes, ¡uhu! ¡Qué delicia dice! Gracias por, por tantas deliciosas recetas. He aprendido mucho con ustedes. Bueno, la verdad es que para nosotros es un. Eh, es, un es un. Ahí sí que. Muy satisfactorio que. Eh, ustedes aprendan con nosotros, o sea, nos llena de satisfacción esto, por eso es que estamos con ustedes, el precio va a depender aquí va a depender miren, eh, los compañeros allá en Guate han sacado eh, y les han enseñado a ustedes cómo sacar los precios y yo lo que les puedo decir es anote cuánto está gastando cuántos pais le salieron y lo divide dentro de los tres par, ese es el precio costo, aumentele el 40 o el 50% a ese precio costo de gastos varios y ahí, de ahí en adelante usted puede eh, establecer su precio, ¿sí? 
yo no le puedo decir porque hay muchos factores no sé cuánto gasta de gas su, su, estufa. su estufa no sé cuánto es el, el costo que usted pueda eh, y, y sí que gastar para sus ingredientes, no sé si los compra en tienda, en distribuidora por mayor, por menor y bueno, hay un montón de, de situaciones que hay que tomarlas en cuenta ¿sí? entonces, ojo con eso lo del precio por sus eh, ahí sí, sus deseos, dice feliz cumpleaños chef, y salúdeme a mi esposa Flora Herrera dice, bueno, saludos a Flora Herrera que está de cumple mañana aquí en Mazate, bueno, a Flora feliz cumpleaños el ya por adelantado el día de mañana, eh, bueno y listo, estamos entonces nos vamos con nuestro relleno ¿cuánto tiene que tener de relleno? ok aquí va a depender yo le voy a echar de 15 a 16 onzas de relleno. Pudiera ser más, pero va a depender el precio que usted también lo vaya a dar. ¿sí? Mire, ahorita lleva 10. Muy bien. 15. Ya teníamos calculado acá todo. Diecisiete onzas le vamos a poner a este. Y este es el de calabaza. Entonces vamos a venir. Lo agregamos acá. Vea esto. Qué ricura de pay. Vamos a alisarlo un poco más y emparejarlo. Qué delicioso, de verdad esto es un manjar de veras, si usted está acostumbrado a hacer eh, su dulce de, de ayote, hoy cambie, en vez de hacer dulce de ayote, haga un pay de ayote, créanme que todos en casa se lo van a agradecer, todos en casa, ahora el de ayote, Miren el color, el color que le, que le dio el, eh, el ayote, muy parecido al de la calabaza. 16 onzas, porque no voy a decir que me haga falta un poquito. 16 onzas. Bueno, igualmente lo vamos a... colocar bien bonito estos pay salieron Delicioso. deliciosos de veras <risa> créame que lástima que no están acá porque deberíamos de de partir y y, y compartir este pay el día de hoy Fior, hoy que, que que es un día especial, de veras, para mí, me gustaría compartirles a todos ustedes una rebanada de pan, y hay suficiente. El que me venga a visitar va a degustar pan, definitivamente, eso es. Y bueno, este solo tiene 12 onzas, va a salir escaso. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a traer una miserable. Las miserables para sacarle hasta el último. ¿Llega o no llega a los 15? Vamos a ver. No llega, dicen por ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si la miserable hace su trabajo. Trece punto seis, 
Yo creo que sí no nos va a llegar. Tal vez unas 14 onzas. Unas 14. Yo creería que sí va a llegar. Aquí vamos a eso. 14 y yo creo que sí. Nos va a llegar a los 15. Ahí van a ver que, que sí nos tiene que llegar. Estamos limpiando hasta el último. Hasta el último, el último. Bueno, y yo creo que aquí ya le sacamos brillo incluso. 14.8. Y 15, si sí llegamos, vieron que si sí llegamos, si sí llega profe, dice por ahí, muy bien, llegamos a los 15 onzas, a las 15 onzas, de veras que increíble, estas miserables son muy, muy efectivas. Ya me había asustado que no iba a llegar. Bueno, Stephanie Loyo Leiva dice: perjudican algo si deseo hacer el ayote con dulce de panela. Eh, yo creería que mire el dulce, el dulce de panela le da un sabor bien rico muy especial pero el color no le va a salir este color que hoy tenemos nosotros acá le va a salir más oscuro ahora todo todo entra por los ojos y si usted por ejemplo yo este pie que hoy estoy yo haciendo yo se lo doy a mis niños, yo le digo que si sí se lo comen, porque tiene un color anaranjadito, rico, pero si va a tener un color oscuro, probablemente van a, 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 a decir, solo lo van a ver y van a decir, ay no, este no me gusta. Aunque esté rico. Aunque esté deliciosísimo y mucho más rico que este. Entonces por los ojos entra el amor, diría por ahí, ¿verdad? Entonces... Yo le, 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 le sugiero que lo hagamos con azúcar normal, le echamos un poco de colorante y nos va a dar este color muy especial, muy muy especial, ¿verdad? Ahora vamos a hacer eh, lo último ya para ir terminando, ¿sí? Vamos a venir y vamos a hacer el, lo de encima, la, la cobertura o cómo le llamamos a esto, sí, la cobertura el, la tapadera se podría decir, y hay varias formas de hacerlo miren, por ejemplo ahorita yo ya le yo lo que hice acá yo creo que no me va a alcanzar para tapar todo, de hecho vamos a llevar uno sin tapa el otro con rejillas y el otro creo que le vamos a hacer la, la cara del de la calabaza esta de Halloween vamos a ver si nos si nos sale oh, oh. no quiere, no quiere si quiere, vamos vamos a, para que no pase eso echamos un poco de harina encima para que no se nos pegue adelgazamos esta parte de arriba debería ir un poquito más delgadita Bueno, vamos a, a, a colocar, por ejemplo, eh, vamos a ver, vamos a ver, este molde que es el que nos va a decir el diámetro para la tapadera. ¿Sí? Ok, hagamos una cosa. Lo que tenemos que hacer acá entonces es cortar. Y lo voy a cortar. Y vamos a, bueno, con un cuchillito podríamos venir y hacer esto. Aquí 
Cristo Cristo pudiéramos hacer la carita de la calabaza ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar aquí? Un huevito a necesitar un huevo y una brocha ¿por qué? porque necesitamos que esto pegue ¿sí? necesitamos que pegue entonces con una brochita y le vamos a agregar huevo Y tenemos Vean Ya tenemos nuestra carita ahí Solo quito Lo que está de más Los excesos que debería estar cabalito, pero siempre hay partes que se estiran, ¿ven? Y ya le salió la carita ahí de la calabaza, esta es una calabaza eh, alegre, ¿verdad? Ya después lo que vamos a hacer es con la misma pasta, hacer una, una cosa de estas para ponérsela aquí encima y ya tiene su calabaza, ¿verdad? Entonces, tenemos una... Vamos a venir, volvemos a agarrar la otra y vamos a amasarla un poquito. Y la vamos a estirar. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? La, la rejilla se podría decir. acá encima para que no se me pegue porque lo estoy estirando muy muy delgado bueno qué es lo que voy a hacer acá pudiera utilizar un cortador de estos para hacer las la, los cortes acá verdad acá pero como tenemos muy poco, muy poca masa, lo voy a hacer más delgadito. Es, ¿no? Con ese tipo de cortadores eh, sale también muy lindo, ¿verdad? Pero necesitaríamos un poco más de masa ahí. Si ¿Sí es necesario pinchar la costra antes de taparlo ah bueno, eh, por ahí están preguntando si es necesario pinchar la, la lo que es el, la masa, en este caso no porque eh, no hay aire no hay aire integrado acá, verdad y es una masa porosa no, no hay aire en ella entonces no hay ningún problema no, no es necesario que ustedes eh, piquen lo que es la, la masa ¿sí? antes de colocarle nada, ya vieron yo no le coloqué nada
y le estoy colocando huevo otra vez encima para hacer la, la esta forma que es muy es la más eh, común verdad ahí vamos Vamos a ver si nos alcanza, yo creo que sí. Ahí vamos. Excelente. Vamos a... pudiera ser, ¿verdad? Una momia ahí, ¿verdad? Poderle... Momificar un pay, ¿verdad? Eso podría ser también. Bueno, aquí ya que ustedes se tienen que poner creativos. Y ven, estamos. Ya pudiéramos venir ya solo con, con un tenedorcito, picarle acá, darle una. Como tiene eh, huevo, se pega el tenedor, pero bueno. Y listo. Acá estamos. Quedó esto de esta forma. Y aquí por último vamos a hacer, eh, bueno. En este caso esta la vamos a hornear así sin orilla y se va al horno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la que no lleva nada va a salir como esta. Vean, una porción ya deliciosa. Yo creo que esta va a ser de una vez ahorita en la degustación. Vamos a, a, a por ahí Don Rosendo tiene algo ahí, ¿verdad? <ríe> la velita, ¿verdad? La vela eh, de, de cumpleaños, muchísimas gracias ahí para todos. Y bueno, vamos a degustar ahí ya la vela, ya la apagamos. <risa> ¿Verdad? Entonces, chef, ¿es huevo completo o solo la yema? Dice? No, huevo completo. Ahí aquí sí es para lustre. De hecho, esto, eh, una de las, de las sugerencias es que se vaya sin lustrar. Pero. 10 o 5 minutos antes de sacarlo del horno, vamos a lustrarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Va media hora al horno, entonces si lo lustramos desde un principio, nos pudiera quedar un color mucho más oscuro, entonces lo metemos al horno, 20 minutos, cuando falten 10 minutos lo sacamos, lustramos, le vamos a colocar un brillo muy bonito, lo volvemos a meter 10 minutos, ¿sí? Y le queda, le queda súper. Eh, bueno, ahí vamos a seguir con, con, con los saludos. Ya estamos terminando este curso. Para mí de veras eh, fue un gusto haberles eh, traído esta receta del día de hoy. Vamos a degustar esta. Créame. Eh, ¡Hala, qué rico! Huele a yote. Con... Esa fusión del azúcar, de la harina, a la que riquísima. Que lo muerda. Bueno, lo mordida, mordida, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Quién quiere que le muerda hoy eh, al pay? Vamos. Si sí, se, se puede poner un craquelín como el que se le pone a las a las ochas. Sí, se le puede. Sí, claro que sí. Sí, que lo muerda, dicen por ahí, Miriam Hernández. Bueno, vamos a. Eh, vamos a, a darle la mordida de gustación, mordida de cumpleaños de pastel y bueno para que ustedes vean la reacción que, que es riquísimo este pie, bueno a la salud 
¿Verdad? Entonces... Muy rico, delicioso. Bueno, a petición de ustedes, la mordida de, de cumpleañero, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a, a dar los últimos eh, saludos. Bueno, dice. Betania Mercedes dice excelentes felicidades, Erna de Azurdia, gracias y feliz cumpleaños, muchas gracias. Aura Pozuelos, excelente y que siga disfrutando, muchísimas gracias Aura. Sandra Luna se me hace agua la boca, y dice sí, qué bueno está. Ahorita nos quedamos con Don Rosendo después de que termina aquí degustando estos pay. Eh, ya los vieron ahí. Muy ricos, de veras, están muy ricos. Al que le gusta el ayote y el, el, la calabaza, nada, no tiene por qué perderse esta re, deliciosa receta. Emilia Palencia Pereira, gracias por la clase, muy buena, dice. Miriam del Carmen Chava Franco, gracias, Chef, bendiciones y también a Don Rosendo. Don Rosendo, bendiciones. Gracias, dice ahí Don Rosendo. Nati Herrera, ya queremos pastel, dice, bueno. Yo les puedo dar acá, si se vienen ahorita, lo que les puedo dar es pay, pay, hay pastel, hay payito. Gloria Gaitán, que lo disfrute mucho, Chef, Dios lo bendiga con muchos años más de vida. Muchísimas gracias, Gloria. Eh, Yoli de Marroquín, gracias. Eh, Rosita Torres, que sea mucho más, muchísimas gracias, Rosita. Sonia Pineda, el queso crema, ¿en dónde se, se pone? Ah, bueno, mire pues, cuando ya usted tiene su ayote, el puré de ayote, lo vamos a endulzar extra todavía para darle el toque eh, y le agregamos la maicena diluida en agua, porfa. Cuando ya esté espesa, lo saca del fuego y le agregamos el queso crema. Automáticamente el queso crema, como va a estar caliente, se va a integrar muy fácilmente, ¿verdad? Una de queso crema, el color va a hacerse más suave porque el queso crema le va a agregar el color blanco, digamos, y se va a dar un color mucho más eh, anaranjadito, más bonito, ¿sí? Entonces ahí es donde se le coloca el queso crema. Eh, Dailin Anleu a 350 Fahrenheit y se hornea, lo vamos a hornar a 340 o 170 grados centígrados, por favor, por media hora, ahí está la formulación, si no la vio, eh, regresa al video ahorita que terminamos y ahí está el, el, las indicaciones de qué, a qué temperatura, 170 grados centígrados por 30 minutos y miren, luego no lo va a desmoldar de una vez porque el, el relleno va a estar suave, deja que enfríe y ya lo puede desmoldar y ya ha cuajado ya lo que es el relleno. Gracias, aprendí otros tips, dice. Bueno, ahí estamos para servirles. Eh, Nelda Lam, calidad profe, dice Nelda, muchas gracias. Eh, Nelda Rosita Torres, qué rico, dice. Bárbara Mazol, muy buena receta, gracias profe, dice. Estamos a la orden, Bárbara. Eh, Wendy Hernández, qué riquísimo y que disfrute este día, chef. Qué mejor que degustando de estos pastelitos. Carmen Top, eh, la temperatura para hornear 170 grados, Carmen, eh, o 340. Karen Recino Gómez, delicioso, gracias. Olivia Recancó, Mejía, saludos desde Arizona. Bueno, hasta allá en el norte del continente, saludos. Nelda, Claudia Lemus, Raquel Batres, Bárbara Amazón, Ludwig Corso, eh, Berenice Torres, Mónica Román, Rosita Torres, Claudia Elemos, Eugenia García, Gladys Capni, eh, Marta Lidia Cruz, Sonia Pineda, Jenny Quemé, Maritza Gómez. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Nuevos comentarios, hay una infinidad. Mil, mil gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Dice buenísima receta, Che, felicidades. Atienda a los tres angelitos. Bueno. Felicidades y 
eh, siempre compren sus, sus por, ahí sí que todos sus ingredientes en eh, esa tienda que les ofrezca harinas de las mejores marcas, molinos modernos, y ahí yo creo que los tres angelitos tienen toda la línea de harinas. Bueno, felicidades para ellos también. Eh, Jackie Pivarán, excelente, que utilizarán Ayote Producto Nacional. Bueno, que utilicen Ayote Producto Nacional, claro que sí. Yo aquí tengo, para los que llegaron tarde, miren, aquí está mi Ayote. Y este sí es Ayote del Nacional. No sé si es de la costa o de acá, pero eh, ahí sí se los debo. Es del que venden en los supermercados porque yo tengo que comprar en el supermercado. Entonces, ese ayote lo compré ahí, pero no sé de dónde viene. Pero es nacional, no sé qué es nacional, porque ese ayote lo he visto yo ahí en los terrenos. Bueno, ojo con eso, no se van a ir a jalar los ayotes del terreno de ahí de la par, porque no, eso no se vale. Pero compren el ayote nacional. Muy bien. Carmen Top, muchas gracias, como siempre, excelente clase, bendiciones y felicidad y felicidades en su cumpleaños. Que Dios me los bendiga a todos, muchísimas gracias por este día, por los saludos, por los deseos. Eh, para mí es un honor, es un gusto el poder llevarles a ustedes y compartirles esta receta del día de hoy. Que Dios me los bendiga, cuídense, por favor, todavía no salgan si no hay necesidad. La enfermedad todavía está en Guatemala, está en el mundo, pero por favor, lo que nosotros queremos y para Molinos Modernos y CDCAP y para acá un servidor, yo quiero que ustedes estén bien, que estemos haciendo panito, pastelitos, la próxima semana, día miércoles, acá, CDCAP Quetzaltenango, y día, eh, creo que se movió la fecha de la ciudad de Guatemala por el feriado del martes. Sí, entonces eh, no vayan a, a salir mucho, salgan lo necesario, eh, pasen, bueno, visiten a, a las personas que, que, es, que de su familia, que ustedes sepan que estén bien y todo. Y bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja mucho y que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana, este de semana que viene. Y que Dios me lo bendiga. Y bueno, a comer mucho ayote, mucho pay de ayote, dulce de ayote, qué rico. Y bueno, que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.